ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി സുഗിയൻ ആണ് നാട്ടിൽ ചായക്കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു നാല് മണി പലഹാരമാണ് സുഗിയൻ അപ്പം നമുക്കത് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സുഗിയൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഫുഡാണ് സുഗിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവനിങ് സ്നാക്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് പോലത്തെ പച്ചപ്പയർ പച്ചപ്പയർ നിങ്ങൾ ഒരു കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് കുതിർത്തിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് ഒരു ഒരു വിസിൽ മതി കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വിസിൽ അടിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചപ്പയർ ഇതുപോലെ പിന്നെ ഒരു വിസിൽ അടിച്ച് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ വേണം മഞ്ഞൾ പൗഡർ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഏലയ്ക്ക ജീരകം പിന്നെ നമുക്ക് മാവ് കലക്കാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒരുക്കിയത് വേണം അപ്പം നമുക്ക് കുക്കറിൽ നമ്മൾ ഓഫാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു വിസിൽ അടിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പയർ വെന്തിരിക്കുകയാണ് നല്ലതായിട്ട് വെന്തിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് എന്നാൽ നമ്മൾ കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വേവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം കണ്ടോ അടിക്കൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല ഒറ്റ വിസിൽ അടിച്ചാൽ മതി അടിക്കൊന്നും പിടിക്കൂല അപ്പൊ ഞാനിത് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഏലയ്ക്ക ജീരകം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചുക്ക് ഇടുന്നവർക്ക് ഇടാം ഇവിടെ മക്കൾക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചുക്ക് ഇടുന്നില്ല ചുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചുക്ക് ഇച്ചിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാമേ ഇപ്പൊ എന്തേ ഞാൻ മിക്സിയിൽ നല്ലോണം ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാമേ പഞ്ചസാരയാ സാരം ഇല്ലാതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ വെല്ലം ഇട്ടാൽ മതി ചില സ്ഥലത്ത് ഷുഗർ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഗ്യാസിലിട്ട് പയറും പിന്നെ തേങ്ങ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാവരും അത്രയൊന്നും മെനക്കെടൂലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഞാൻ ആ പൊടിയെല്ലാം ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് എല്ലാം ഉരുക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ല ഇങ്ങനെ ഉരുക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ച് നോക്കുക ഇത്രയാ മധുരം വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മധുരം ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നല്ല മധുരം ഉണ്ട് മധുരം എല്ലാം അവരോട് ഇഷ്ടത്തിന് ഇടുക എന്തെങ്കിലും മധുരത്തിന്റെ കുറവല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയേ ഷുഗറോ വെള്ളവോ എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം വെള്ളം ഒത്തിരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ലൂസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഷുഗറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മധുരം വന്നോളൂ അത് കുഴയാനുള്ള അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാമേ ഇപ്പം ഞാൻ മൈദ എടുത്തേക്കുന്നു മൈദയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് റൈസ് പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി ക്രിസ്പിയും കൂടെ ആയി കിട്ടുവേ കുറച്ച് റൈസ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ളുപ്പ് മതിയേ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കളറിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ മഞ്ഞപ്പൊടിക്ക് അത്ര കളർ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി മാവിന്റെ അപരുവം വേണ്ട അതിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് 
എന്നാൽ ദോശ പോലെ ദോശമാവിന്റെ കൂട്ട് ഒത്തിരി ലൂസുമാകരുത് കാരണം ഇത് നമുക്കതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നോക്കി നമ്മുടെ മാവ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒത്തിരി ലൂസായി പോകരുത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമുക്ക് നമ്മള് ഒരു ഉണ്ട പോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാമേ പിന്നെ ഇത് ഒത്തിരി പിന്നെ ടൈറ്റ് ആക്കരുത് ഇത് ഇച്ചിരി ലൂസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാലാണ് നമ്മുടെ മാവിനകത്ത് നമുക്കത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ടിരിക്കാം ഇപ്പം സൈസ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ എന്നാ ഇതാണ് ഞാൻ ഞാൻ പിടിക്കുന്ന സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുത് മതിയെങ്കിൽ ചെറുത് ടൈപ്പിൽ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഉരുട്ടി ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ചെറുത് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ചെറുതും ചെയ്യാമേ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക കാരണം ഇത് നമ്മൾ മാവിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഇടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ കണക്കിൽ ഞാൻ ഇത്ര ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ പ്ലേറ്റിലാക്കി വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മാവിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി ഇപ്പം നമുക്ക് മാവിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിടാമേ ഇപ്പം മാവ് എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സുഖിയൻ ഒത്തിരി നേരം ഇടണ്ടായേ ഇതിപ്പൊ കറക്റ്റ് പരുവായി ഓക്കെ കണ്ടോ എണ്ണയൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അട